，再帮我拿半张图片。给我回答呀！啊！你怎么来了？我是不是着急想过来看看你啊？嗯，那我要去超市，要不我跟我一起？选这样的，但如果一样的话就很奇怪。你喜欢就好。嗯。哎，你说你弟弟还挺不懂事儿的。嗯。这么晚了，让你一个人出来买东西。是因为今天轮我值班了。什么值班？我们家呢做家务都是值班制的，今天刚好轮到我。从小我妈就不会因为我是女生就多照顾我一些，也不会因为我弟比我小就对她多偏袒一些。你妈还挺明智的，你知道在我们家呀，就我表妹，就是因为她是个女的，年龄比我小，那在家里边，现在已经无法无天了。<笑>所以你从小也没有什么对她有任何的偏袒，对不对？所以她跟我关系没有那么好，反倒啊，她倒是挺喜欢方小鱼的，因为她经常宠着她。我们不是说好不提她吗？我说时间过得好快呀，这一眨眼假期就过去半了。你没有确定什么时候回家吗？还没有。不过我说你怎么一点都不失落呢？我为什么要失落啊？因为如果一切顺利的话。我将来会经常去法国看你，真的吗？真的呀，收购有希望了。现在呢，前景还不错，叶明也已经同意了，来上海看我们的幻彩银联的发布会。哇、哦，太好了！哎，那这样我能帮上什么忙？身为一个优秀的设计师呢，你要尽可能的发挥你的才华、嗯，但是作为我女朋友。嗯可以帮到好地方，还真的挺多的。嗯嗯嗯嗯，是什么？懂啊？你听不懂，听不懂，听不懂，听不懂。听不懂哦。你说我要不要做一期中华美食的主题设计，用小红包子做婚纱？那多多肯定不会穿。不是，你想想啊，小笼包的婚纱穿在多多身上。是不是很有意思啊？是很有趣，只是你这一辈子都找不到老婆。你们女人不懂直男的浪漫，是你们直男不懂女人的心。小笼包都。哎，我下午要去苏州了。你下午就去啊？那你记得确认设计稿，然后跟老师傅好好商量商量。谢谢你哦。谢我什么呀？刚刚要不是你不就被淋湿了吗？嗯嗯，是这个样子的。哎，你是要去苏州吗？是啊。去干嘛？我去工地看一下，顺便拜访一下你师傅。啊。你呢？我也要去苏州找我师傅，我总觉得水色差那么一点点韵味，所以要去找师傅商量一下。当然了，有时间的话还可以顺便采风。那你现在觉得水色差了什么呀？我觉得
插了一点吸引人眼球的东西，还有就是灵动感。所以说你想苏秀来代替？嗯。辛苦了，大周末的不能休息。不会。嗯嗯嗯嗯。来，偷偷失落，帮你擦干净。我帮你擦。我的眼睛给你，是眼睛，眼睛给你了。嗯，小舅舅，没有眼睛不只有纸哦，用纸也要擦干净啊。好，我会认真擦的，很认真。我都知道了。这次回来能待多久啊？待不了多久，等假期结束我就该回去上课了。我看你都瘦了，是不是读书读的有点辛苦啊？师傅，我脸都胖了，圆了一圈了。你呀，瘦成什么样都嫌自己胖。<笑>法国人的西餐还吃得习惯吗？我都自己做饭，师傅，你不会不知道？嗯，我知道。我知道你能干，那是，也不看看我是谁的徒弟。嗯，<笑>我的徒弟是喝完蜂蜜之后来的，我知道。师傅，你知道吗？我在法国还用苏绣出了一次风口了，是吗？嗯，那些国外的设计师，别提有多喜欢咱们中国各式各样的刺绣了，喜欢的不得了。那是当然。咱们老祖宗一代一代传下来的宝贝，当然不得了了。嗯、师傅、嗯，是这两个颜色吗？啊，对，是这两个。这里要再补一针啊！给师傅倒茶。师傅，请喝茶，谢谢。嗯。我这次来呢，是想师傅给我参谋参谋，怎么能将这这么好的东西更好的运用？嗯，还说是来看我的。哎呀，这还不是为了唐总的公司吗？你也知道，我现在在他的公司做临时助理，工作上总会还有那么一点点的问题。什么问题呀、啊？说来听听。宋唐新一季的服装主题呢，定为水色。我打算用苏绣做几个不一样的挂饰来搭配服装。我目前的想法是
，整个服装除了系带和配饰之外，都用的是素色。想不到从什么地方着手，对不对呀、啊？嗯，我找了很多图案，那些花花草草，我觉得太俗气了。十二生肖也不合适，福禄寿又太老气了。师傅，你觉得锦鲤怎么样啊？锦鲤。可以呀、啊，你们年轻人不都喜欢转发锦鲤求好运吗？这个主意不错。可是锦鲤这个图案虽然简单，但是想要秀的活灵活现还是很难的。确实不容易。不过，可以用克林针的针法，先按菱形的纹形阔度横一针，然后。再用短针在横线上扎成三角形，再用左右对称、距离相等的短扎针，扣成菱形。鱼眼睛嘛，就用打紫的绣法，看起来会比较立体。配图用的水草就用接针吧，这样既可以藏住针脚，还能随意接长。<笑>师傅，你真是太厉害了，简直就是一语点醒梦中人。这样秀出来的鱼鳞，光泽度高，到最后一定可以反光。谢谢师傅，我一会儿就去试试。好啊，你一会儿去试试吧。哦，师傅，还有件事情要跟你说。说吧。唐总正在办公室等您呢。唐总？嗯，怎么不早说呀？我这不是想多跟您聊聊天吗？快走吧。以后刺绣的事情，唐总打电话过来就好了。明远的事儿，我是肯定会放在心里的。我就是想过来看你一下，将来的工作可能会越来越辛苦了。这不算什么。能让更多的年轻人看到并且喜欢这些东西，那就是有意义的事情。啊、哦，夏总监发过来的第一批图样，我已经感知出几个绣片了。刚好您来了，可以看看效果怎么样。好、啊。我才发现你今天穿的鞋子怎么跟你一样可爱呢？嗯。哎呀，师傅在呢。<笑>走了走了，看看效果怎么样。哇，真好看！我之前还担心夏总监要求的流动感很难呈现呢。确实是费了很多心思，最后是在几股同色线当中掺杂了浅色的线，这才达到现在的光感。还真是不错呀，让你费心了。您太客气了。这就是我最喜欢做的事情。接下来不管遇到任何的事情，您第一时间告诉我，我来解决。嗯，谢谢。嗯、怎么又出汗了？师傅在呢。师傅是过来人，怕什么呀？多不好意思呀。<笑>要不要再看一张啊？这个凉亭里啊，我准备换几张很舒服的椅子。新娘呢，他们工作累了，可以坐在那边乘凉。还有啊，我打算在这里建筑三个展厅，其中一个呢是李师傅他个人的绣展，还有一个放他之前一直珍藏的做的苏绣精品，还有一个会作为李师傅的客堂。你觉得还有什么疏漏吗？我觉得，你怎么想的这么周到啊？那你有没有觉得自己很幸福？嗯，行吧。怎么那么不懂得满足啊？你你又堵我。谢谢你哦。谢我干嘛？哎，对了，采风怎么样？我陪你去啊。你不是要来这儿监工吗？
幻彩云烟本身就是公司很重要的项目，你又是设计人之一，所以陪你采风，也是我的工作之一。而且，我还得监督你。嗯，被你监督一定不是什么好事。这是一件很浪漫的事。陪你逛了大半天，有没有什么灵感？你是不是想偷了，跟我出来约会？哼，那是不是你陪我这么久也不说累？你是不是想让我请你吃大闸蟹？那你请不请啊？看你表现呗。你需要我怎么表现啊？嗯，这个你要自己动动脑子哦。灵感这个东西啊，它不是说有就有的。嗯，创作呢，就是一个不断突破自己的过程。只要在创作过程中呀，就没有绝对的满意。如果有，也只是一个时间点或者是时间段。那你觉得你现在遇到的一个最大问题是什么呀？水色这次用的是黑白两个极简的颜色作为主色。再用泼墨的手法，让他们两个颜色水乳交融。可是我总觉得缺少一点韵味。我的直觉告诉我，可能问题出现在白色上，因为白色呢，它可以依附于任何的物质之上，比如青年的羽毛、皑皑的白雪、温润的白玉，它们给人的都是白的色觉。我记得有一个学者，他曾经认为啊，甲骨文和金文的白，就像是太阳，而锐其点。剑甲苍苍，白露为霜。苍苍剑甲和凝结的白露，倒映出水中的景色。阳之水，白石凿凿。夕阳的河水一直拍打在水面上的石头上，使石头的颜色变得剔透。白色，无光的颜色，是能量，是厚积薄发、滴水穿石的能量。啊，谢谢你，谢谢你给了我灵感。哇，我终于知道水色到底缺什么了。行行行行，我要把它记下来。哎，啊，这怎么谢人就这么说说而已？那那，请你吃大闸蟹。昨晚在家刚吃过。那那你那你想想怎么样？还有没有什么其他的谢法？其他的？嗯。嗯。嗯，我想想想想。嗯。我创作呢，哎，逛了这么久，真的是累。
。不是，里边抢救的人是叫方倩吧？对，我是他家属。病人正在抢救，你不能进去。吃饭吧。嗯。今天有什么安排啊？我说你对苏州也很熟悉，有没有什么好建议？嗯事情，好，我现在马上赶过来。怎么了？发生什么事了？有一个突发情况，我现在必须要马上回趟上海。别人睡着了，要是醒了，别人他太激动。好，就这样。好，谢谢。放手。哎，你来干什么？我不想看见你。现在走。我想看看倩倩。这是我们方家的事儿，跟你没关系。现在赶紧走。别闹了。唐志，我让你进去。但是倩倩现在命在旦夕，我希望你进去之后，知道自己该说些什么，做些什么。不知道，不能让他。现在什么都不要说。
洗手吃饭。妈，我说你做什么了呀？你猜，<笑>最爱吃的红烧冬瓜。妈，你真好。莫凡说他晚上不回来了，所以今天晚上我们两个人吃饭。嗯，还有一个汤，记得洗手啊。啊莫非，嗯，给谁打电话呢？吃饭。啊，我换个衣服就出去。嗯。多吃点冬瓜。啊。接你电话，闹别扭了？没有，没有，没有。那就是他忙呗。等他忙完了，会给你回电话的。肯定就是特别忙。嗯。你打算什么时候把他带回家，让妈妈认识认识啊？嗯，我我我到时候问问他，他确实挺忙的。妈，你快吃菜，你都凉了，多吃点啊。打岔你最行，啊！既然他工作那么忙，是做什么的呀？妈，我说你可不要像其他家长一样，问他做什么的，家里有没有兄弟姐妹，他父母现在什么情况，家是怎么怎么样。啊，真是女大不中留啊！我才问了你一句话，你呢，十句等于我。好吧，那妈妈就只能相信他一定是个优秀的男人。你就这么相信我的眼光啊？因为我女儿优秀啊，她才不会看上一个胸无大志、没理想、没抱负的男生。但是呢，对于这样的男生来讲，爱情可不是他生活的全部啊，在他的生活里面。永远有很多更重要的事情排在你前面，你做好准备，一件件接受了吗？还有啊，你不仅要接受他把工作当生活，还要接受他身边纷繁复杂的人际关系哦。我可以的。他很爱你吗？嗯。那你相信他吗？信。OK， 你都已经决定了，好好享受它